陈坤和周迅本是圈内近二十年的好朋友，合作过的影视剧高达十来部。周迅每年生日，陈坤都会卡点为他庆生。提到两人的关系，既是朋友，更是亲人。两人的感情经历都不太顺利，地球人都知道陈坤有个儿子，但是孩子的妈妈是谁，至今仍是娱乐圈的未解之谜。周迅和高胜远有过一段六年的婚姻。2 0 1 4年，周迅官宣恋爱的消息，高胜远不仅高大帅气，看起来也非常绅士。很多人觉得周迅嫁对了人，但是这段婚姻也维持不了几年，结婚不到三年就曾传出离婚的消息，两人还是坚持了三年，最终选择分道扬镳，恢复自由身的周迅，最近被港媒爆出一条爆炸性消息，一个叫朱皮的爆料者称，陈坤和周迅频频前往西藏礼佛，两人在近日终于修成正果，让年龙寺大师为他们举办了婚礼。消息一出，全网哗然。大部分网友对这个消息都半信半疑，因为了解他们的人都知道，两人感情好，那是因为多年的友谊，还经常结伴一起旅游、一起逛街。但是要说两人结婚，可能性是很低的。此前陈坤也曾发文澄清过两人的关系，他说如果不小心拍到周迅和他一起逛街，不用奇怪，他们是死党加闺蜜的关系，而且两人还住同一栋大厦，属于上下楼的邻居，所以让媒体记者不要乱写。话再说回来，如果两人真的有爱的泡泡，那早几年都选择在一起了，不可能。在相识二十几年后，由朋友转为恋人的，不是吗？虽然修成正果，众人都不太相信，但是有网友扒出更多两人的同框细节，感觉成为情侣的可能性也不是没有。周迅和陈坤近期确实一起去过西藏年龙寺，陈坤也晒过两人的合影，陈坤头歪向周迅，周迅则笑容满面，两人还一起穿着情侣装，拍过不少情侣杂志。从身体语言都不难看出，两人都往对方的方向靠，关系十分亲密。如果合体拍杂志只是为了工作，那么私底下的同款情侣服就不得不让人浮想联翩，衣服同款也就算了，连帽子都是同色系，走在一起很容易让人误以为是难舍难分的情侣。一起去西藏，两人依然选了同款冲锋衣，陈坤还从背后紧紧搂住周迅，面对镜头，陈坤也丝毫不避讳，抱着周迅就在对方脸上一顿猛亲，这关系说只是好朋友就有点牵强了。去机场的路上，两人也是选择同款项链、同款手链。陈坤一直把手搭在周迅肩上，不舍得离开。这些举动都比有意要更进一步，而且从周迅当天的穿着看，肚子有点凸起，很像是怀孕几个月的样子。有网友跑到双方的工作室喊话，要求工作室给个说法，如果爆料为假，希望双方尽快辟谣，否则就视为默认。结果双方工作室都双双沉默，周迅和陈坤本人也是迟迟不发声，这更坐实了两人的恋人关系。此前周迅曾传出与乐队成员卓越恋爱，媒体也多次拍到过两人一起同框的画面。难道两人已经分手？当然，网友更希望的还是周迅能跟陈坤在一起，毕竟那么多年朋友彼此知根知底，如果兜兜转转历尽千帆。双方都发现那人在灯火阑珊处，大家都是会祝福的，就怕等来的不是恋情，而是辟谣。二零二零年底，周迅和高胜远结束了六年的婚姻，各走各的路。一年后，周迅带小十三岁的男友卓越回家见父母，众人纷纷送上祝福。果然还得是周公子，感情没有空窗期，恋爱谈起来那就一个爽快。可在周迅的恋爱体验里，远不止这两个男人，而他的男人们也有不少女人。正所谓娱乐是个圈，那么就让我们来扒一扒，谁在周迅的圈里吧。周迅出生于浙江省的一个普通家庭，父亲是当地电影院的海报画师，母亲是商店售货员。作为家中的独生女，她备受宠爱。三岁起，周迅就跟随父亲常驻电影院，她看遍了当时的中外电影，心里一颗小小的种子在发芽。1989年， 1 5岁的周迅考上了浙江省艺术学校，跳了三年民族舞，这为他以后塑造角色打下了良好的基础。周迅因为良好的外形条件，被选去做了挂历模特，从此一发不可收拾，成了挂历女神。1991年，谢铁骊导演筹拍《古墓荒斋》的时候，一直找不到适合扮演小狐狸精的演员。有一天，他看见了周迅的挂历，瞬间眼前一亮，这不就是自己要找的小狐狸精吗？于是，谢铁骊找到还在上学的周迅，邀请他去北京拍电影。拍戏的闲暇时间，周迅经常去三里屯听歌，遇见了歌手雷鸣，两人很谈起了恋爱。但这段感情来得快，去得也快。周迅拍完《古墓荒斋》就回杭州继续上学了。他并没想过留在北京，两人很快分手。回到杭州的周迅继续拍挂历、拍杂志，还得画家做人体模特。那段时间他赚了不少钱，初次尝到了有钱人的快乐。1993年，周迅认识了来杭州演出的摇滚青年窦鹏，两人很快就坠入了爱河。此时的周迅已毕业，靠拍杂志为生。
不久后，窦鹏要回北京了，周迅决定跟他一起北漂。他们白天挤在出租屋里睡觉，晚上就去酒吧驻唱。那段日子很苦，但有爱情滋润，也很甜。窦鹏是著名摇滚歌手窦唯的表弟，此时的窦唯已经成功撬走了黑豹乐队键盘手栾书的女朋友王菲，把她变成了自己的女朋友，两人蜗居在北京四合院的一个小房间里。不过，此时的王菲和周迅还不认识，但围绕在他们之间的男人们却已悉数登场。1994年，导演谢晋的儿子谢晏通过一本杂志的封面照片找到周迅，邀请他出演《女儿红》中的青年雕花。随后，周迅又接连出演了《小娇妻》《风月》《荆轲刺秦王》等电影。虽然都是小角色，但也意味着他有吃电影这碗饭的资本。就在周迅琢磨着怎么出名、怎么获得更多演出机会时，窦鹏却东拼西凑了些钱，买了套小房子，精心装修一番，满心欢喜的等着周迅嫁给他。可周迅还小，并不着急结婚，她想再闯闯。一九九八年，导演娄烨筹拍电影《苏州河》，觉得窦鹏的《恍惚的眼前》很适合做主题曲，便向窦鹏发出了邀请。窦鹏立马把周迅推荐给娄烨做女主角，本以为这部戏后周迅就能成为他的妻，没想到老司机贾宏生结了胡。贾宏生毕业于中央戏剧学院，曾经和吴宇娟恋爱，并同居了很久。据说吴宇娟未婚生下的孩子就是贾宏生的，但吴宇娟对此从不回应，孩子的生父也就成了谜。贾宏生出演过《银蛇谋杀案》《黑雪》《狂灭心情》等多部电影，却在排练话剧《蜘蛛女之吻》时，为了找到人物感觉，吸食了大麻。话剧表演很成功，贾宏生却沦陷在了大麻的快感里，甚至出现了幻视幻听。后来他被送进精神病院进行治疗并戒毒。病好后的贾宏生接拍了电影《苏州河》，片中他和周迅有一场吻戏，据说就是因为这场戏让周迅对贾宏生动了情，贾宏生更是单刀直入的问他，你愿不愿意做我女朋友？周迅也不拖沓，干脆的说，好啊。就这样，窦鹏失去了周迅。没多久，曾经合作过的李少红给贾宏生打电话，邀请他出演《大明宫词》中的皇太子。贾宏生对古装剧并不感冒，但他还是赶到了片场，因为他要把周迅介绍给李少红，为他争取一个角色。初次见面，制作人李小婉对周迅的印象是瘦小、抽烟，还有些口吃，并没把他放在眼里。结果贾宏生说：“让他试试吧，哪怕演个宫女也行啊。”李小婉想着来都来了，试试就试试。结果没想到，周迅换好服装往镜头前一站，跟刚才判若两人，灵动的双眼非常纯净。李少红当场拍板，演什么宫女啊？来演少年太平公主吧！此片过后，李少红正式签下周迅。迅速走红的周迅很快就认识了音乐人朴树，两人相见恨晚。可那时候，周迅还是贾宏生的女朋友。一天晚上，贾宏生跟周迅正在房间里看一个颁奖典礼，突然，贾宏生看见正在唱歌的朴树。脖子上的项链正是他送给周迅的那条，他勃然大怒，质问周迅这是怎么回事。周迅只能承认自己喜欢上了朴树。贾宏生把周迅赶出了家门。结果几天后，周迅给他打电话说，朴树跟你很像。贾宏生一听，觉得很可怕，就把电话挂了。细细想来，无论是外形还是那种忧郁感，或者对艺术的偏执，他们真的很像。朴树把周迅捧在手心里，甚至于他们一起拍戏的时候，周迅在房车里睡觉，朴树守在门口，不准别人靠近。打扰他，只可惜这段感情最终也结束了。朴树没能成为周迅最后的港湾，但两人的友情延续至今。不过后来，朴树娶的妻子吴小敏却和周迅有几分相像。吴小敏不介意朴树和周迅见面，只要朴树跟他报备就行，这度量很大。二零零一年，周迅认识了青年模特宋宁，宋宁没名气，但长得高大帅气。可惜女强男弱的感情注定无法长久，很快周迅就移情别恋了。宋宁也不悲伤。十年后，她娶了女演员齐溪为妻，甚至为她改名宋宁峰，意为风从溪中来。然而，溪水还是流走了。齐溪改嫁王传君，并给她生了个女儿。宋宁峰也转身娶了张婉婷。二零零二年，在拍《射雕英雄传》时，周迅恋上了李亚鹏，李亚鹏更是为了周迅甩了女友曲艺。周迅说。李亚鹏满足我对男人的一切幻想，结果幻想很快破灭。没多久，李亚鹏就跟周迅提了分手，奔向了王菲的怀抱。曲颖成了张亚东的女朋友，而张亚东的前妻正是窦唯的妹妹窦颖。窦唯是王菲的前夫。周迅也在刘若英的介绍下认识了造型师李大齐。这段恋情，周迅很投入，两人一谈就是六年。李大齐对周迅很包容，周迅谈起他来，眼睛里也放光。周迅甚至说，没他我会死，我要嫁给李大齐做贤妻良母。结果两人撒了无数狗粮后，还是分了手。
。就在众人以为周公子会为了这段长达六年的感情伤心一阵时，他却火速跟京城四少之一的王朔打得火热。王朔的继母是秦格格王艳，为了博周迅一笑，王朔在酒市上芭莎明星慈善夜晚会上，以三百八十八万的价格拍下了紫檀宫殿的模型，送给了周迅。为了给周迅庆生，王朔放了很多烟花，差点引起火灾。如此高调的恋爱，却仅仅维持了半年就结束了。也许是累了，也许是被伤到了。接下来的几年，周迅没再谈男朋友，直到二零一三年，三十九岁的周迅遇到了四十四岁的高胜远。高胜远是美籍华人，虽然也是演员，但无论名气还是收入，都比周迅差的不是一点半点。但他愿意为了周迅留在北京生活。婚后，周迅将高胜远签约在自己的工作室，夫妻俩成了老板和员工的关系。高胜远希望周迅能够放慢拍戏的脚步，生个孩子，一家三口好好过日子。可周迅却说，他的工作室有十几个工作人员要养，他必须靠片酬来维持工作室的正常运行，生孩子的事再放放。结果这一放，六年过去了。2020年，高胜远终于没了耐心，他和周迅纷纷发文祝安好，官宣结束了这段婚姻。周迅再次回归单身，但在他脸上看不出一丝痛苦的痕迹。也许这就是周迅的强大魅力。爱情来了新欢喜，爱情走了不悲伤。那段时间，周迅和窦靖童走得很近，打得火热，甚至引发了吃瓜群众对周迅性取向的打探，只因为。周迅带着窦靖童回家见了父母。其实，周迅和窦靖童之间不过是忘年交的友情罢了。窦唯曾经给周迅主演的《厘米的猜想》做过音乐，两人是好友。而周迅又偏爱有才华的摇滚人，窦靖童又乖又有才华，能够得到周迅的欢心就不奇怪了。甚至为了给窦靖童站台，王菲和周迅同时出现在了《欢乐之城》的舞台上。曾经他们爱过同一个男人李亚鹏，如今他们又共同爱着窦靖童，真是奇妙的体验。二零二二年初，周迅被拍到。带着绯闻男友卓越一起回老家见父母，虽然两人有着十三岁的年龄差，但只要有爱，年龄不是距离。按照周迅的性格，即便以后和卓越分手，他也会开启下一段甜甜的恋爱。谁让他是周公子呢？每一段感情都飞蛾扑火，尽情享受恋爱的美好。至于其他，交给时间。